Witam serdecznie. Dzisiaj w naszej rozmowie mam szczególnego gościa, bardzo interesująca osoba, istota, która po pierwsze ma szereg różnych doświadczeń wykraczających poza ciało fizyczne, które no, strasznie wpłynęły na nią, na jej postrzeganie, na to jak patrzy na świat i jak chce w tym świecie funkcjonować, jak chce pomagać innym. Osoba, która ma wiele, wiele zdolności wynikających między innymi z tych doświadczeń, które już przejawiała od dzieciństwa. Porozmawiamy dzisiaj z Żakliną Henzel. Witaj Żaklino. Witaj serdecznie Rafał. Cieszę się, że Cię widzę, że mogliśmy się spotkać w końcu na, na wizji, że mogą Cię poznać też widzowie, no, ludzie w Polsce, bo jak wiem, no, mieszkasz w Niemczech prawda? i tam w zasadzie całe Twoje życie się wiedzie, prawda? Tak, mieszkam we Frankfurcie od 12 lat i, i tak dokładnie razem z rodziną wy, wywędrowaliśmy tutaj z Polski, ale to też ma swój plus, bo teraz można mentalność tych dwóch krajów połączyć i zawsze jest miło pojechać też do Polski i odwiedzić z innej perspektywy, tak. <śmiech> No to fajnie. Żaklino, w naszej takiej wcześniejszej rozmowie wspominałaś mi, że już jako dziecko miałaś pewne takie doświadczenia i zdolności, które wynikały z tego. Możesz pokrótce przekazać widzom ewentualnie, na czym to polega, jak to wyglądało? Tak, dokładnie, dokładnie tak jak Często słyszymy, że dzieci mają jeszcze takie otwarcie na ten świat duchowy, bo, bo przychodzą jeszcze takie czyste z tamtego świata i, i gdzieś to połączenie jeszcze działa. No to dokładnie wyglądało tak to u mnie i niektóre dzieci nie mówią może o tym, niektóre zapominają. Ja akurat bardzo dobrze widziałam, że ten świat duchowy koło mnie się dzieje. Że, że to wszystko jeszcze e, funkcjonuje i, i właściwie do, do dnia dzisiejszego jestem połączona z tym i widzę tak, jak widziałam wtedy, ale wtedy wypierano mi, że, że kiedy widziałam jakieś e, du, duchy, jakieś byty, jakieś istoty, bo dla mnie byt to jest raczej taki troszeczkę negatywny, istota mhm. duchowa, no to jest coś świetlistego, ja to widziałam, że to, że to jest jakby integralną częścią naszego świata, że nie da się tego oddzielić, że my jesteśmy w tym całym przepływie, połączeni z tym wszystkim i, i, i to wszystko koło nas się dzieje. Cały czas płynie taką falą i, i po prostu tylko jesteśmy na to zamknięci, ale tak naprawdę to, 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 to wszystko cały czas nawet ci, którzy tego nie widzą, mają to koło siebie. Ja jako dziecko to widziałam już i, i, i widziałam też portale, takie miejsca, gdzie, gdzie można powiedzieć e, te istoty mogą się przedostać do tego świata, bo to nie jest tak, że, że cały czas są tutaj, bo mogą też wchodzić z innych wymiarów jakby. Mhm. Te inne wymiary to mniej więcej mogłam powiedzieć, że to są tak jak fale radiowe, że, że na innych częstotliwościach i one się mogą w tych częstotliwościach troszkę tam przemieszczać. No jest to troszkę trudne do zrozumienia, to trzeba pojąć, bo to jest wszystko w przestrzeni serca mhm. i to jest w tej przestrzeni właśnie, gdzie w badaniach wykazano, że nasze serce posiada 5 tysięcy razy ten nasz torus i tak dalej, większą pamięć i, 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 i większą energię od, od naszego rozumu, prawda? Także to wszystko jest właśnie w tej przestrzeni serca, no i, i to otwarcie u mnie było właśnie, tak jak mówię, od dziecka i, i to wszystko ko nas prosperowało prosperuje, ale też ja to wszystko widziałam i było to troszeczkę wypierane przez dorosłych, dlatego ja się w pewnym momencie zamknęłam na opowiadania o tym, że ja to wszystko widzę, bo ilekroć chciałam powiedzieć, że, że tutaj był ktoś, że coś chciał powiedzieć, albo że ktoś patrzył na nas, albo że coś tam się dzieje w w jakimś tam, nie wiem, pomieszczaniu u babci bardzo często to się zdarzało. Także ilekroć próbowałam o tym komunikować, to, to dorośli oczywiście twierdzili, że to jest dziecięca fantazja, ale nie, a pierwsza i nie ostatnia, bo takich dzieci jest bardzo dużo. Słyszałeś mhm. 
No. Tak, tak, słyszałem o tym. Już tutaj to, co powiedziałeś odnośnie tych częstotliwości, to to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ faktycznie każdy wymiar, każdy obszar taki niefizyczny, on cechuje się jakby swoją gęstością, prawda? Trzeba się dostosować, czyli zmniejszyć albo zwiększyć częstotliwość, żeby w ogóle w takim obszarze przebywać. Nie każdy to potrafi i właśnie chyba tak rozumiem właśnie to przejście przez ten portal, że ten portal służy jak gdyby do... Mm, przekonwertowania jakby tej częstotliwości ducha, żeby mógł dopasować się do danego obszaru. Myślę, że może o to chodzi. Same jak gdyby tego nigdy nie badałem, takich portali. Tutaj zajmowałem się kiedyś tymi tunelami takimi pośmiertnymi i tak dalej, ale takich portali to nie, ale na pewno z kultury też warto przypomnieć, że w wielu takich kulturach świata, szczególnie w tych takich kulturach można powiedzieć, takich prymitywnych, które bardziej opierały się jakby na, na wierze w duchy i tak dalej, tak. mówiono, szamani mówili, że są miejsca, w których właśnie duchy są w stanie bardziej intensywnie jak gdyby przychodzić na ten świat i bardzo często w takich miejscach budowano też cmentarze, prawda? Stąd te wszystkie też filmy, na przykład horrory, w których na cmentarzu indiańskim nagle okazuje się, że jest mnóstwo jakichś różnych bytów właśnie, też kojarzących się trochę negatywnie. To jest bardzo interesujące. A odnośnie tych dzieci, o których wspomniałaś, myślę, że tutaj wielu widzów napisze w komentarzach, że mieli podobnie, prawda, że mieli jakieś doświadczenia, dorośli te doświadczenia niestety tłumili, no i w końcu prędzej czy później dziecko zaczyna skupiać się na świecie fizycznym, myśląc, że to jest jedyny świat. Co powiedziałabyś takim rodzicom, którzy ewentualnie mają dziecko, które zaczyna mówić takie podobne rzeczy do twoich, które ty miałaś? Jakbyś im przekazała albo doradziła, co mają zrobić z takim dzieckiem? No tak, to jest bardzo taka subtelna sprawa, można <śmiech> powiedzieć, bo, bo w... Uważam, że nie wszystkie przekazy, tak jak nie wszyscy ludzie mówią prawdę, że gdzieś tam e, widzą takie rzeczy i, i, i to jest ta subtelność polega na tym, że trzeba jakby poczuć to, to czy to rezonuje faktycznie z nami. Trzeba e, wejść w jakiś taki stan takiej świadomości, gdzie musimy się wyciszyć i, I w tej ciszy pomyśleć sobie, czy, czy to faktycznie odbieramy jako tą naszą prawdę, czy, czy, to, czy to, bo ta prawda ma swoją też taką energię, która, która gdzieś tam się ujawni w pewnym momencie. Jeżeli to będzie opowiadane wiele razy i, i będzie opowiadane w ten sam sposób i tak dalej, to wtedy będziemy mogli dowiedzieć się, czy, czy to jest ta faktyczna y, prawda, bo wiele razy dzieci opowiadają o swoich wcześniejszych wcieleniach, czy o tym, że, że gdzieś tam y, znają jakieś rodziny wcześniejsze i tak dalej. Także ja uważam, że, że część może pochodzić z fantazji, a część może pochodzić y, z tej dobrej strony, bo jakby musimy cały czas rozróżnić te nasze dwa głosy. Ja bardzo często teraz słyszę o takiej nowej modzie, żeby bez myśli żyć. Nie wiem, czy trafiłeś tak, na to, tak, tak, ale tak, żeby tak. żyć bez myśli. A ja uważam, że, że ta dobra strona, ta intuicja to, to też jest myśl, ale ona inaczej na nas oddziałuje, ona jest takim spokojem, ona też jest myślą, także to nie jest dla mnie osobiście życie bez myśli, tylko to musi wejść w nas jakaś taka spokojna myśl, żeby ją poczuć, że to jest właśnie z tej dobrej strony. Mhm. I, I tak samo z tymi dziećmi, które opowiadają, trzeba poczuć, czy to mówi ta strona właśnie, która jest taka tą gadającą naszą stroną i tam mhm. wymyśla sobie jakieś fantazje faktycznie, czy to jest ta dobra myśl. Nie jest to łatwe zadanie, ale tacy rodzice powinni właśnie poświęcić uwagę i tym samym też sami odkryć siebie, czy oni potrafią takie rzeczy rozróżnić, bo jeżeli będą potrafili podczas rozmowy z dzieckiem wyłapać to, czy to jest z tej intuicyjnej strony, czy z tej złej strony, to będą też mogli swoje myśli rozróżniać. Wiesz, to jest cały czas w nas połączona energia, jest wiele tych energii zresztą, ale można powiedzieć, ta energia, która podpowiada nam w jakiś sposób y, taki destrukcyjny troszeczkę i ta energia intuicyjna, która prowadzi nas na te nasze dobre fale, tak? Mm -hmm. Tak, czyli to rozróżnienie tego głosu wewnętrznego, prawda? Czy to ja mówię do siebie, moje ego, 
czy może właśnie jakiś, jakaś naddusza, jakaś jaźń, która chce mi coś przekazać intu- za pomocą właśnie serca, intuicji. Jak najbardziej, to jest bardzo trudna sztuka, niewiele osób to potrafi. No to jest ciekawy temat właśnie z tymi dziećmi, właśnie rozróżnienie, tak, to jest tak samo jak z, na przykład z opętaniem, nawiedzeniem, prawda, 90 ponad przypadków to tak naprawdę choroby psychiczne i właśnie rozróżnienie, kiedy jest ta prawdziwa sprawa związana z jakimś negatywnym duchem, no to to jest właśnie, to jest istotne, żeby ewentualnie pomóc takiej osobie i tak samo myślę, że z tymi dziećmi, rozróżnić, kiedy fantazjują, kiedy opowiadają jakieś swoje wyobrażone sny i tak dalej, a kiedy mówią prawdę. No, myślę, że każdy rodzic powinien to czuć. Przynajmniej tak. matka bardziej chyba niż ojciec. Tak mi się tak. wydaje, jest to połączenie silniejsze. Mhm. Najważniejszym takim doświadczeniem w twoim życiu, które wpłynęło na, na to, jak patrzysz, tak mi się wydaje, było chyba doświadczenie śmierci klinicznej. Czy mogłabyś opowiedzieć coś na ten temat? Jak dawno doświadczyłaś śmierci klinicznej? Jak do tego doszło? Tak, doszło do do tego podczas choroby, którą sprowadziłam na siebie, bo bo tak uważam i i tak wielu ludzi, którzy zajmują się jakby już takim rozwojem duchowym, to to wiedzą, że że choroby są najpierw na poziomie takim właśnie duchowym i i później manifestują się po prostu w nas, że zaczynają się w tym jakimś tam ciele mentalnym, że zaczynamy sobie ściągać po prostu złymi myślami. Właśnie to jest to rozróżnienie tych myśli i to, żeby jednak opamiętać się i, i nie, nie mówić jakby zbyt wiele w głowie złych rzeczy, żeby, żeby nie interpretować ciągle tej rzeczywistości, żeby się ciągle nie zamęczać tym, żeby osądzać wszystko, żeby nie martwić się na zapas tym wszystkim, bo, bo cały czas, jeżeli wciągniemy się w to, no to wtedy będzie nas ciągnęło właśnie w tą destrukcyjną stronę, która prowadzi do chorób, bo to jest ciąganie właśnie złej energii. Właściwie cały czas jakby ładujemy energetycznie to, o czym myślimy, to to rośnie. No i jeżeli jeżeli zaczynamy jakby destrukcyjnie myśleć, no to zaczyna się to gdzieś tam na jakimś poziomie zbierać energetycznie i później to schodzi jakby do do ciała. Ja ściągnęłam sobie raka, nawet do tego stopnia, bo to był taki czas, że gdzieś tam utkwiłam w materializmie, dorabialiśmy się z mężem i coraz więcej chciałam jakby tych materialnych rzeczy i jakby one stały się dla mnie takim Bogiem, ciągnęło mnie ciągle do, do rozwoju materialnego, chciałam coraz więcej inwestować, kupować i właściwie większość moich myśli była skupiona na tym świecie materialnym, no a że miałam jakieś może inne przeznaczenie w życiu, to to, to ten mój duchowy świat powiedział, nie, stop, to nie o to chodzi i i niestety zamanifestowało się to chorobą. Oczywiście jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, że mogłam to przeżyć, bo bo mało ludzi powie po jakichś tam ciężkich doświadczeniach, bo nie ukrywam, że to był ciężki czas w moim życiu, że, że mało ludzi właśnie patrząc w przeszłość powie, że o to miało takie szczególne znaczenie i że ta choroba dała mi tak wiele, a ja właśnie na to tak patrzę, że ja jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że że mogłam zachorować, że mogłam zmienić właśnie ten punkt widzenia, bo jakby to zatrzymało mnie i takim to było takim stuknięciem w głowę, że pomyśl tak naprawdę, co jest tutaj ważne. Także wtedy naprawdę bardzo dużo zaczęłam jakby czytać, myśleć, bo miałam na to czas, nie musiałam się, nawet nie interesowało mnie skupianie się na tych materialnych rzeczach, powiem szczerze, bo bo jakby takim wyznacznikiem myślenia wtedy było to, jak uporać się z tą chorobą i, i jak wyjść z tego, bo myślałam sobie, że, że nie ma innego wyjścia, ja muszę to w jakiś sposób dokonać, żeby żyć dalej, bo miałam bardzo wielkie parcie na to, żeby żyć, także, <śmiech> także ta energia we mnie była tak ogromna, że moje myślenie było tylko w tym kierunku, co mogę zrobić, żeby wyzdrowieć i, i 
Także tak jak wspomniałam, bardzo dużo zaczęłam myśleć, czytać, zaczęłam się komunikować ze światem duchowym tak bardzo już świadomie, pomimo, że wcześniej to wszystko widziałam i, i, i wiele rzeczy się wydarzyło w moim życiu wcześniej, że wiedziałam, że ten świat duchowy istnieje, ale pomimo wszystko byłam utkwiona w materializmie, ale ten właśnie okres tej choroby spowodował, że coraz bardziej zatrzymałam się jakby na tym świecie duchowym, no i w pewnym momencie ten świat, mi się wydaje, że to już było takie ustalone nawet, że, że chcieli mi to pokazać, że, że to jest coś więcej, że po prostu ta choroba gdzieś tam postępowała, a właściwie jeszcze dodatkowo dostałam brak krzepliwości krwi i miałam parę krwotoków. Po tych paru krwotokach okazało się, że że powiedzieli mi lekarze, że jeżeli dostanę jeszcze jeden krwotok, no to już niestety nie przytrzymam tego i, i, i może się źle skończyć. Także to już tak jakby troszeczkę nawet przygotowało mnie tak w takim wstępnym myśleniu o tym, że, że, że może się różnie zdarzyć i że jeżeli się tak zdarzy, to, to tak mentalnie starałam się nie bać tego. Mhm. Że, że jeżeli to się zdarzy, to, to nie będę się bała i że będę musiała to zaakceptować. A że wiedziałam, że świat duchowy istnieje, no to sobie pomyślałam, że, że okej, okay, zaakceptuję to. No i tak się zdarzyło, że pewnego, pewnego razu po kolejnym kwotoku to działo się w domu, upadłam na podłogę, gdzieś tam rozlała się krew i to było tyle, co, co pamiętałam po prostu. I nagle tego świata, gdzie gdzieś tam ostatnie takie wycinki, momenty gdzieś tam sobie yy, przypominam, jak jestem już teraz świadoma tego wszystkiego. Nagle z tego świata tutaj naszego materialnego znalazłam się w takiej przestrzeni, gdzie było bardzo yy, przytulnie, ale było ciemno. Taka była jakaś szara poświata, tak mogę to określić, a ja w tym sobie tam byłam. I, i, I byłam dokładnie jakimś tam małym punktem, tak się odczuwałam, że jestem małym punktem, mhm. ale ten mały punkt nie miał żadnej formy ani, ani yy, jakiejś takiej świadomości, gdzie się, gdzie się znajduje, ale wiem, że pierwsze takie odczucie było, że bardzo domagałam się miłości i czułam się taką miłością, taką rozpierającą, że jeszcze bardziej chcę tej miłości niż kiedykolwiek w życiu. I ja to czułam, że mnie tak rozpiera, pomimo, że byłam takim małym punktem. No i tak na początku musiałam się jeszcze jakby chwilę zastanowić nad tym, co się stało, to takie jakby nasze oszołomienia. Ktoś tam dostanie też właśnie, nie wiem, w głowę, czy zemdleje, czy, czy coś takiego, takie miałam małe oszołomienie, co się stało, no ale po chwili jakby już dotarła do mnie ta świadomość, wyszła we mnie ta świadomość, że no, że jestem po drugiej stronie, że, że jestem po drugiej stronie kotar, że, że jednak zostawiłam to ciało fizyczne i, i, i że jestem po stronie duchowej. No i wtedy jakby za życia miałam bardzo dużo wcześniej nazbieranych pytań, bo to jest też bardzo ważne, że jakby ten świat duchowy odpowiada nam na nasze wewnętrzne potrzeby, na te nasze wszystkie wcześniejsze pytania, jakby tak jak w wychowaniu dziecka, my też nie zamęczamy dzieci, mówiąc im tysiąc rzeczy yy, takich, które one nie chcą, tylko odpowiadamy na potrzeby, jeżeli dzieci pytają, tak, no to my jesteśmy dziećmi tamtego świata, można powiedzieć, bo też jesteśmy na wychowaniu naszych opiekunów i, i, i tych istot duchowych i oni jakby też yy, odpowiadają nam na, na nasze potrzeby i na, na to, co w środku w nas wyraża się w energii jakiejś, bo ja miałam tą energię na zbieraną, bo, bo wiele razy wcześniej pojawiały się jakieś tam pytania dotyczące tego, a jak, jak to wygląda tam dalej, czy są jakieś życia na innych planetach, czy, czy, są, czy ta rodzina, to, to może to tak wygląda, że tam będzie ten, ja sobie chwileczkę popiję tylko, tak, tak, jak najbardziej. Tak, no, tak. Niesamowita sprawa. Chciałem tylko, przepraszam, nawiązać do tego, co na samym początku powiedziałeś, że gdzieś tam sami sobie powodujemy choroby w naszym życiu, prawda? Tak. Tak abstrahując od tego, co teraz mówisz, zaraz przejdziemy do tego, co zobaczyłaś, jak ten świat tam wyglądał, już niesamowite przesłanie pojawia się, że my jesteśmy jednak takimi dziećmi, którzy ciągle się uczą, a świat duchowy odpowiada na nasze prośby 
jeżeli tylko my jesteśmy otwarci. Świetnie. My przyciągamy choroby. Co myślisz o dzisiejszym świecie, jeżeli my ciągle skupiamy się tylko na tych negatywnych rzeczach, które są, które dzieją się, czy my sami jakby nie przyciągnęliśmy tego na ten świat, prawda, przez, przez nasze myślenie? Tak, dla mnie to jest zupełnie jasne, że przyciągnęliśmy, mhm. że to wszystko jest kreacją i że, że to posiadając tą część, bo część jest tej e, naszej woli, tej wolnej woli, ale niestety nie wszystko możemy wolną wolą jakby zadecydować tutaj. Tak, te globalne mamy... sprawy myślę, że ciężko tutaj cokolwiek zmienić. Tak, są, są takie, takie sprawy, to właśnie w tej rozmowie naszej prywatnej już mówiliśmy troszeczkę o tym, tak. że, że są takie jakby czas płynie w ten sposób, że że tutaj w naszym ziemskim pojęciu jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a tam po drugiej stronie jest tylko tu i teraz, tylko mhm. jedno, ale, ale przeszłość y, dzieje się jednocześnie, przyszłość dzieje się jednocześnie i teraźniejszość i to wszystko dzieje się jakby razem, tylko na innych takich właśnie tych demencjach, tych, tych poziomach. Mhm. Mhm. Jakby to wszystko jest właśnie tą, tą kreacją i i część rzeczy możemy zmienić, a część rzeczy nie możemy zmienić, bo, bo jakby to tam są takie przepływy, to, to też miałam pokazane kiedyś, jak to wygląda, kiedy wchodzimy jako ta świadoma energia w jakimś tam momencie tej przeszłości albo przyszłości, albo teraźniejszości, wchodzimy tam, żeby to e, transformować. Mamy taką możliwość, że możemy jak, jakąś tam na przykład takie moje życie, ja tutaj weszłam w to moje życie, w tą... W tą, w tą tutaj yy, Żaklina można powiedzieć I, i pewne rzeczy mogę tutaj yy, podczas tego mojego życia zmienić, a pew, pewne rzeczy są już wyznaczone. I to właśnie tak wygląda, że kiedy możemy coś zmienić, to niestety albo stety większość tutaj w tym, w tym naszym yy, świecie ziemskim to trzeba mieć też pojęcie, gdzie my się właśnie znajdujemy, jak to wszystko wygląda tutaj, jak, w jakich, jakich wibracjach jesteśmy, bo niestety jesteśmy w bardzo niskich wibracjach i te wibracje bardzo często prowadzą do destrukcyjnych myśli. W większości zresztą, bo, bo jesteśmy bombardowani destrukcyjnymi wibracjami gdzieś tam, że, że no, telewizja i wszystkie jakieś inne media mówią nam tylko złe rzeczy. Dobra mhm. informacja dla dziennikarza to jest zła informacja. On tylko na tym zarobi, jak znajdzie, że kogoś zabili, że, że narkotyki, że tam inne rzeczy się dzieją. Jakby ta zła informacja. Ludzie są z tym zbombardowani, dlatego tworzą bardzo dużo destrukcji. Także to wszystko, co przyciągnęliśmy, te, te wojny, kataklizmy i te wszystkie inne rzeczy, to oczywiście jest kwestia kreacji ludzkich. Mm -hmm, ludzkich mm -hmm. myśli, bo to mm -hmm. wszystko się później manifestuje. To ta energia nigdy, energia nie zanika. Ta energia zawsze gdzieś tam się y, tworzy i ta energia się przyciąga później na zasadzie takiej równości. Gdybyś ty pomyślał o czymś podobnym złym i ja pomyślę o czymś podobnym złym, te energie tam w pewnym momencie się spotkają, a jeżeli pomyśli tak tysiąc albo milion ludzi o tym podobnym złym, to one wszystkie te myśli się tam spotkają, bo podobieństwa się przyciągają, to tak wygląda. Wszystko pochodzi od wibracji, tak? te równe mhm. wibracje się przyciągają. Jeżeli to wszystko się przyciągnie, to utworzą się takie wiesz, ogromne pola, można powiedzieć, tych destrukcyjnych energii, no, które będą musiały się zamanifestować. Mm -hmm. nie tak, wiem, to polaryzuje po prostu wszystko dokładnie, mm -hmm. tak, niesamowite. Także, hmm. także to wszystko się później tutaj manifestuje w postaci właśnie tych y, wojen i tak dalej, ale to jest wszystko z ludzi. Wszystko z ludzi, a czy nie myślisz, że jednak to jest w jakimś sensie zaplanowana y, też... Y, y, zaplanowana jak gdyby sytuacja, żeby coś zmienić też na naszej planecie? Tak, oczywiście. Nas, w ludziach? ale to zaplanowana już z, z, z właśnie ze strony tych, tej, tego świata duchowego, tak? Że to jest taki etap po prostu. Ewolucja ludzkości, świadomości no musi dojść do jakiegoś kataklizmu, żeby no móc oczyścić się i wejść jakby z czystym umysłem w coś nowego. Na nowo jakby budować pewne, pewne aspekty nas, świata, no, 
Myślę, tak. że właśnie ja tak, też otrzymuję takie jest. sygnały bardzo często, że z jednej strony tak, masz rację, my potęgujemy to wszystko jeszcze dodatkowo, bo dokładamy do pieca, a tam już po prostu kipi, a z drugiej strony no jest to jak pociąg, którego nie da się zatrzymać, bo tak miało właśnie być, prawda? No żyjemy w bardzo trudnych, ciekawych czasach, ale w zasadzie zawsze nasza historia pokazuje, że zawsze były ciekawe czasy. W każdych czasach można zyskać bardzo ciekawe doświadczenia. No faktycznie, jesteśmy w takim etapie przejściowym, transformacji. Tak. No, tak. tak. To odniosę się do tego teraz, żeby, żeby <laughs> wyciągnąć jakby ten kierunek, no to powiem w ten sposób, że właśnie żyjemy w tych ciekawych czasach teraz i i jakby bardzo ważne jest, żeby się nie lękać, to nawet gdzieś tam nasz rodak, papież mówił, nie lękajcie się, nie traćcie nadziei. To było takie dla ludu hasło, ale to jest bardzo ważne, bo to o to właśnie chodzi. Tak. My nie możemy pokazać, że, że się boimy, a właściwie nawet nie, że nie możemy. Musimy jakby taką naszą wewnętrzną wibracją w to uwierzyć i być w tym, że będzie dobrze, że, że damy radę, bo to jest jak, jakby wejście w ten poziom świadomości, tak jak u Hawkinsa jest, ten poziom świadomości miłości i ten, i ten poziom świadomości miłości tworzy koło nas taką jakby zabezpieczającą nas aurę i nie ma możliwości, jeżeli będziemy takim światłem, jeżeli będziemy taką stuprocentową miłością, żeby nas jakiekolwiek złe moce dopadły. Jeżeli nawet tutaj się coś wydarzy na Ziemi, to i tak nam nic nie grozi, bo, bo jakby teraz mówi się o tym czasie apokalipsy, o tego, że, że, że się coś tutaj zmienia i że coś się szykuje takiego i, mhm. i wielu ludzi gdzieś tam już drży, że, że gdzieś tam zginiemy, będzie zagłada i tak dalej. Powiem, jak ja to czuję. To jest w taki sposób, no niezorganizowany, tylko taki moment w tej chwili już jest tego całego rozdzielenia się jakby tych właśnie ludzi, którzy cały czas jakby demonstrują te złe myśli i te złe myśli i wracają i sprawiają, że ten ich świat się też to, toczy źle, to oni będą w tym wszystkim jakby zabrani będą w tym kierunku, w tym kierunku będą szli i, i, i to rozdzielenie w tej chwili następuje, ponieważ świat się budzi. To jest właśnie ten moment, kiedy mnóstwo, to jakby taką, tą, taką miałam też wizję, jakby tą kulę ziemską naszą i, i w koło ten cały świat astralny, to jakby coraz więcej takich punkcików, takich jasnych, że to, to, ta jasność się gdzieś tam, jakby te, te właśnie te punkciki jasności zaczynają sprawiać, że, że coraz więcej ludzi jest obudzonych i nie ma takiej możliwości, żeby, żeby właśnie ten świat, który był kiedyś, ten, te, te owieczki idące za tym, wiesz, kimś, kto, kto gdzieś tam tym batem mówił, że jak nie będziecie mnie słuchać, to, to gdzieś tam zginiecie i źle wam będzie i tak dalej. Także ci wszyscy, którzy nadal będą w to wierzyli, no niestety będą musieli jeszcze tam, to są też bracia i siostry nasi, tak, jak którzy najbardziej. są cały czas jakby w tym poziomie świadomości lęku. To jest świadomość mhm. lęku po prostu. Cały czas narzu narzuconego lęku i destrukcji. I oni musi taki szczególny moment w ich tym, tym całym etapie rozwoju nastąpić, że powiedzą, nie, ja już nie chcę tak więcej, ja chcę czegoś innego. I wtedy będą mogli otworzyć to połączenie właśnie tym portalem serca z wyższymi, jakby, z wyższymi tymi istotami duchowymi, które za, będą mogły przeniknąć do prowadzenia. Bo jeżeli oni są zamknięci i portal jest zamknięty i nie ma y, nikt z tej wyższej świadomości z nimi kontaktu, no to oni zostają. Ale kiedy się zwrócą jakby kiedyś w takim ciężkim cierpieniu, że dlaczego my tak cierpimy, zadają sobie to pytanie, jak to możliwe, że my tak cierpimy, że komuś się tam udaje, a my tak cierpimy, to kiedyś to jest taki... Pierwszy krok do tego, żeby się otworzyło coś, co, co daje im jakby to światełko właśnie do tego, że można znaleźć drogę w łąb siebie i wyjść z tego y, poziomu cierpienia i wejść do wyższych poziomów, do lepszych wibracji, w mhm. których 
będziemy wchodzić tam coraz wyżej po drabinie, bo to nie jest tak, że pstryknięcie i jesteśmy natychmiast w jakichś tam dobrych obszarach, tylko to po kolei, po kolei, coraz lepiej, tak? tak jak z klasy do klasy, ale że będą mogli właśnie też ewoluować, ale w tym momencie tutaj akurat obszar ziemi i, i, i tego obszar, ten okołoziemski no jest, jest w tej chwili można powiedzieć matka ziemia powiedziała nie nigdy więcej tego wirusa, który jest człowiekiem i niszczy tutaj to wszystko i coś musi się wydarzyć i jakby mhm. ziemia zadecydowała w tych wyższy, wyższych wibracjach, że musimy zakończyć ten, ten cały proces niszczenia ziemi, mhm. niszczenia samych siebie, ten proces destrukcyjny. No i, i, i ci, którzy wybrali, odlecą w miejsca, gdzie są dla nich przeznaczone, a ci, którzy wybrali miłość, będą w miejscach, gdzie jest miłość. Mhm. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe. Myślę, że tak. Myślę, że jest to zrozumiałe. No to, żeby już tutaj też nie zatrzymywać czasu, bo nam trochę ucieka, Wróćmy do tego twojego doświadczenia śmierci klinicznej. Skończyłaś na tym, że byłaś w takim obszarze ciemnym, w którym jednak czułaś, że jest ogromna przestrzeń, jesteś punktem, czymś, co wykracza poza obręb myślenia o sobie jako istocie ludzkiej. To mi bardzo przypomina w ogóle też stan właśnie wchodzenia w, w, w OB. Tam jest też taki moment, w którym jesteśmy ma maleńkim czymś w obrębie olbrzymiego obszaru, który nie ma granic, nie ma przestrzeni, ta przestrzeń jest po prostu nieograniczona niczym, jest zazwyczaj ciemna. No i potem zaczyna się to preludium wyjścia w dalsze jakby te obszary. Dobrze, jak było dalej? To nawet tego nie wiedziałam, bardzo Ci dziękuję, że mi o takim coś <śmiech> powiedziałeś, bo pierwszy raz spotykam się, że, że ktoś jakby potwierdza, no bo zawsze te opisy śmierci klinicznej Przeważnie właściwie zaczynają się od opowieści, że ktoś zobaczył od razu Chrystusa i, i ktoś go tam gdzieś prowadził i zabrał. U mnie było tak jak wspomniałam, znalazłam się jako jakaś tam świadomość bycia dalej w tym obszarze i, i jakby uświadomienie sobie, że właśnie nadal jestem i, i że jestem tą świadomością, bo jakby wtedy to zaczęło do mnie docierać tak po, po, po malutko, ale coraz bardziej. Otworzyły się wcześniejsze pytania, które gdzieś tam były zgromadzone we mnie, bo to wszystko jest w tamtym świecie w takich jakby transzach. To jest wszystko tak jak spakowane informacje, które się gdzieś tam przesyła drogą komputerową, i, 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 no I to wiadomo, że tam nie ma jakby słów ludzkich i, i, i porównania do tego, jak my tutaj rozmawiamy, to, to zupełnie inaczej wygląda. To jest rozmowa energią i, i, i te wszystkie pojęcia są pod, podawane zupełnie inaczej. Ale jakby to wszystko okazuje się, że, że co wcześniej chciałam dowiedzieć się podczas życia, to wszystko było we mnie zapisane, bo każda najdrobniejsza rzecz, o której myślimy, jest zapisana już na zawsze. I, I tylko następnym wcieleniem możemy ją zmienić, ale wracając do tego, to ja właśnie miałam zapisane szereg pytań wcześniejszych, jak to wygląda we wszechświecie, czy, czy są inne planety z życiem, bo, bo gdzieś tam czułam, że tak jest, ale nie wiedziałam oczywiście do końca, także... także chciałam się tego dowiedzieć, ale takim pierwszym Momentem zwrotnym było to, że poczułam koło siebie energię, która mnie prowadzi. Poczułam takie ciepło właśnie, tak jak często nazywają tego naszego opiekuna czy przewodnika. Poczułam to, że, że jest ta energia miłości koło mnie i, i że czuję się bardzo bezpiecznie, że nic się nie może wydarzyć. To jakby najlepsi rodzice czy, czy, czy najlepsza miłość tutaj ziemska nie ma z tym porównania właściwie, że, że czujemy to, że nic się nie może złego wydarzyć, bo, bo jest koło mnie y, coś, co, co naprawdę daje mi y, oparcie i bezpieczeństwo, ochronę taką. No i, i też się zaczęłam komunikować jakby w ten, ten inny sposób z tą energią i, i zaczęłam pytać, stawiać kolejne pytania, które właściwie nie musiałam pytać, bo to samo wypływało ze mnie. Pierwszym pytaniem było właśnie takim głównym, jak wygląda życie 
we wszechświecie? Czy są właśnie podobne planety do Ziemi? Czy, czy podobne istoty są na tych planetach? Jak to wygląda? No i, i tak jak y, wspomniałam wcześniej, to tam wygląda w ten sposób, że, że to tak przekazywane jest momentalnie. Zostałam zabrana w, tak, w taką podróż i wtedy był ten tunel, ale zupełnie inny, to nie było żadnego światełka w tunelu ani nic takiego, tylko, tylko jakby chęć tego zobaczenia, jak to wygląda gdzieś tam we wszechświecie, i nagle ruszyłam takim pędem razem z tą, tą moją opiekuńczą energią gdzieś tam w bardzo daleki obszar Wszechświata. Pędziliśmy właśnie, wydaje mi się, że to był właśnie taki, taki tunel, chociaż bardziej porównałabym to do takiego energetycznego przemieszczania się, jak w jakichś kablach się przemieszcza chyba prąd, czy tak, tak mi się kojarzy, chociaż czułam tam też inne jakieś takie jakby przemieszczające się energie, to też czułam bardzo, że, że też pędzą w tą i z powrotem, ale jakby ten pęd był tak mocny, że czułam, że, że można naprawdę się gdzieś tam w pewnym momencie nawet rozlecieć, bo to było naprawdę bardzo, szyb, bardzo szybko i dotarliśmy do takiego miejsca, gdzie, gdzie gdzieś tam były też planety. Widziałam, że to są planety, bo, bo to jest coś innego od, od, od innych jeszcze takich ciał niebieskich, można powiedzieć, bo są też no, te gwiazdy i tak dalej, to wszystko inaczej wygląda. To były planety, czyli tam toczyło się też życie materialne, ale tam to życie materialne zostało mi pokazane z takiego jakby lotu samolotem. Tak jak mniej więcej tutaj na Ziemi lecimy samolotem i, i widzimy Ziemię z samolotu, że, że są jakieś tam budynki, że są, nie wiem, góry, woda i tak dalej, ale my zbliżyliśmy się jakby do, do takiego poziomu, że można było zobaczyć istoty żyjące w tym obszarze. No i oczywiście niesamowite zachłyśnięcie. Miałam niesamowite takie porównanie z tym, jak wygląda Ziemia, a jak wygląda tamten świat, bo tam cywilizacja była tak ro niesamowicie rozwinięta, że raptem Ziemia wydała mi się takim miejscem, gdzie, gdzie nie wiem, z epoki kamienia łupanego posługujemy się zupełnie innym prądem, znaczy tym prądem, który jest gdzieś tam jakimiś przekaźnikami jeszcze przekazywany, gdzie musimy okradać Ziemię, żeby ten prąd wyprodukować, bo musimy węgiel wydobywać i że jest to tak prymitywne bardzo tutaj, że to porównanie z tamtą planetą, gdzie, gdzie nadal był system y, odradzania się, bo, bo to jakby wszystko było podane w, taki, w takim pakiecie. Ja to otrzymałam, mhm. te informacje o tym miejscu w takim niesamowitym pakiecie, który jest bardzo trudny, trudny tutaj do przekazania też w słowach, bo jakby ta matematyka i ta, ta wiedza tam jest tak ogromna i, 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 i tym innym może ciałem, czy czy inną naszą energią możemy to odczytywać, natomiast nasze ciało nie jest na to gotowe, żebyśmy to jakby mogli wszystko opisać i, 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 i dokładnie poczuć, tak jak tam mogłam to poczuć. Ale to, co zostało do tej pory i, i zaraz te wrażenia, jak wróciłam wcześniej, to, to właśnie yy, najważniejsze, co to, że zobaczyłam, że tam żyją nasi jakby bracia i siostry, nadal powiem to, takie jakby, można powiedzieć, przyszłości, że jakby, jakby my dążymy do tego momentu, że też kiedyś dojdziemy do, do takiego momentu, że będziemy na wyższym y, stopniu rozwoju naszej świadomości, bo to tylko i wyłącznie chodzi zawsze o świadomość. Ich świadomość była już tak ogromna, że byli y, takimi postaciami humo, humano, humanoid. humanoidalnymi. Tak, tak mhm. dokładnie. 
ale wyższe mi troszeczkę od nas, jakby troszkę nawet wydawali mi się równi, że nie było takich, jak, jak to barwnie wygląda tutaj na ziemi, jest jakaś moda tutaj na ziemi i tak dalej, to tam oni bardziej, wydawało mi się, że są ubrani w takie uniformy, które wiele rzeczy tam było tak czyszczonych, ta, bo, bo też tutaj jest cały czas takie na ziemi też bardzo waż, ważne czyszczenie, oczyszczamy się ze wszystkiego i cały czas produkujemy śmieci i, i, i ta energia się cały czas jakby przejawia w nas, przepływa, tak? I, I ta energia, która już jest niepotrzebna zostaje, no i pozostawiamy tutaj po sobie bardzo dużo śmieci, a tam było to rozwiązane w ten sposób, że oni nie musieli na przykład robić prania, tylko jakby to, te szaty ich oczyszczały same, I ciała oczyszczały się też w jakiś sposób same, żywili się z tego, co, co zostało mi przekazane, to też jakąś specyficzną energią. Także to odżywianie było tak, jak już się tam pojawia tutaj u nas na ziemi nawet, że, że odżywiają się jakieś pojedyncze osoby tylko i wyłącznie energią, potrafią nie jeść. No to tam właśnie też odżywianie było energią. I, i pomimo, że oni żyli tego, co, co zostało mi przekazane gdzieś około tysiąca lat, jakby przechodzili w kolejny wymiar. Bo tych wymiarów, jak, jak wtedy zostało mi to przekazane, jest nieskończone multą. To jest jeszcze tam tyle różnych przejść i, i my kiedyś też tam dojdziemy mhm. do takiego pułapu, że będziemy tak jak oni właśnie dysponowali niesamowitą technologią. Bo tam... Trudno to wszystko, tak jak mówię, opisać od razu, ale gdzieś tam y, ponad tą planetą były takie oczyszczalnie i oni wysyłali tą brudną energię jakby i ona była przetwarzana, bo, bo też została mi podana taka informacja, że energia nigdy nie znika, czy ona będzie dobra, czy zła i tak dalej. Nie ma takiej możliwości, żeby ona stała się neutralna albo zniknęła. Energia musi być przetransformowana. Mhm. Ona, Musi być jedna energia przetransformowana w inną i to jest właściwie istota naszego życia też, mhm. że my musimy też przetransformować w sobie te wszystkie niższe energie, musimy przetransformować miłością na dobre energie i wtedy się będziemy wznosić. Jeżeli tego nie zrobimy, no to będziemy ściągani przez te niższe energie cały czas, ale jeżeli je zrobimy takimi lekkimi i tak dalej i każda lepsza wibracja wykazuje się tym, że na przykład odrzucamy od siebie na przykład początkowo mięso, odrzucamy używki, no ja też teraz już próbowałam wszystkiego, także nie ma problemu, ale, ale w tej chwili już naprawdę nie potrzebuję wiele do życia, bo nie piję kawy, nie, nie piję alkoholu, nie żadnych używek i, i wystarczą mi owoce i warzywa żeby żyć, no to można powiedzieć, że bardzo rozumiem tych wszystkich, którzy na jakimś tam etapie jedzą jeszcze wszystko, bo też kiedyś wszystko jadłam i, i, i też w innych wcieleniach wyglądało to różnie, to co robiłam i dlatego potrafię roz zrozumieć tych wszystkich, jakby to jest dla mnie normalne, że, że kiedyś dojdą do, do takiego pojmowia, pojmowania tej świadomości, a ja zobaczyłam tą świadomość, która jest na bardzo wysokim już poziomie. Tak? Dla mnie to był niesamowicie wysoki poziom, bo, bo oni tam przemieszczali się jakimiś tam statkami kosmicznymi, potrafili też, no tak jak u nas ta bilokacja i tak dalej jest też znana, to, to oni potrafili też podróże y odbywać międzyplanetarne i tak dalej, bo, bo, bo potrafili skupić tą energię w jakąś tam małą cząstkę i, i gdzieś tam y, odbywać podróże planetarne bez używania rakiet i tak dalej. To, to, mm -hmm. to tutaj jest prymitywnie mm -hmm. budowane i tak dalej. No to, 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 jeszcze, to jeszcze wymaga naprawdę du, dużego procesu, żeby dojść do tego, co, co jest tam. Ale pomimo wszystko to zostałam poinformowana, że, że są jeszcze o wiele lepsze poziomy i że nie mamy tyle czasu, żeby zobaczyć inne planety. Na podstawie tej planety miałam sobie y, gdzieś tam wyobrazić pewne rzeczy, a właściwie zostały mi podane w formie takich y, jakby wizji, bo tam byłam rzeczywiście moją tą skupioną świadomością, byłam tam realnie, można powiedzieć, ale też 
pewne rzeczy możemy przekazać sobie, tak jak tutaj sobie rozmawiamy, to tam można to przekazać albo taką wiązką jakiejś skupionej informacji, która można tam rozpakować, ona jest bardzo, bardzo taka solidna, albo można to też na podstawie takich wizji, że, że mhm. tak jakby w, tele, w telewizji naszej o, obraz tak, albo tak, informacja. zostają takie no, tak. obrazy wyświetlane, także zostało mi tam, tam pokazane, że, że tych etapów jest tam bardzo, bardzo dużo, aż do, tego, do takiego momentu, że jakby znikają właśnie te jakby formy, tak, że, że ta kreacja jest zupełnie inna na tych wyższych poziomach, ale to już jest w takich poziomach, że trzeba wyjść kompletnie poza obszar tej iluzji. Wiesz, tam jeszcze być może jakaś iluzja się pojawiała i tak dalej, skoro byli jeszcze w takich postaciach, mhm. ale, ale to trzeba wyjść poza ten obszar, ponieważ doszliśmy, doszliśmy w pewnym momencie, zostało mi zaraz po tej planecie pokazane takie, takie miejsce jakby, gdzie ja już tym moim jestestwem, tym moim ja, nie mogłam tam wyżej przejść, bo poczułam się, że ja, ja się spalę tam, że mogę się tam spalić, że tam jest już taka intensywna i taka naprawdę wielka jakby yy, czystość, czy nie wiem, jak takie światło, które może mnie spalić, no jakbym to mogła porównać tutaj do ludzkich takich y, obrazów, to tak jakby ktoś chciał puść y, jakiś żebrak z ulicy, który tam, nie wiem, y, ma przy sobie dwie rzeczy, jeszcze jest trochę cuchnący i chciałby wejść do jakiegoś pałacu, gdzie jest wysprzątany, gdzie panują maniery i tak dalej, na pewno by się nie czuł dobrze, tak? Ale pomimo wszystko tam po prostu nie było możliwości, żebym ja tym moim skupieniem tej mojego, tego mojego jestestwa mogła tam przejść. Także tam był ten poziom już, już wyższy, po czym dostałam informację, że są jeszcze wyższe i wyższe i wyższe poziomy. Hmm. Bo to jest cały czas poziom świadomości. Hmm. Także, także na dodatek, na dodatek wtedy jeszcze uzyskałam o tych informacji, było mnóstwo, to mogłam o tym mówić, ale już niedługo będę kończyła do, do brzegu, można powiedzieć. Ale co jest bardzo też istotne, że jakby ten obszar, w którym my tutaj żyjemy, jest obszarem no, tego, tego, tej iluzji, kłamstwa, tego, tego z, zwodzenia nas i tak długo, jak dajemy się zwodzić i, i jakby prowadzić w tym wszystkim, tak długo będziemy jakby tutaj utrzymywani, bo my jesteśmy jakby pokarmem, nasza energia, ta energia, którą jakby dajemy z siebie poprzez lęk, to, to ta energia służy tym istotom, które zarządzają tym światem. Bo są tutaj zarządcy, o tym dobrze wiedzą nasze rządy światowe. Te największe rządy światowe są skorumpowane, jakby ci prowadzący z tymi wszystkimi prowadzącymi z świata duchowego. I niestety żyjemy w takim miejscu, gdzie, gdzie cały czas potrzebna jest nasza energia, żeby dożywiać jakby ich. Ale w momencie, kiedy się będziemy budzić i naszą świadomość yy, prowadzić do wyższych poziomów, Będziemy mogli się wznosić wyżej i wyjść poza obszar tej iluzji. Zostało mi też powiedziane, żeby tam wzbić się tak naprawdę i wyjść już poza ten, ten balon jakby tutaj tej, tej części takiej bardzo, no troszkę takiej no destrukcyjnej, no to tam trzeba zebrać naprawdę, naprawdę dobrą y, energię i, i bardzo dużo tej energii, żeby tam wystrzelić, można powiedzieć. <głos> Także to, to było jedno z tych doświadczeń w tej śmierci klinicznej, ale miałam jeszcze więcej pytań. Powiem jeszcze może dwie krótkie rzeczy Pewnie. I, 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 i potem może przejdziemy do czegoś innego, bo, bo ja miałam tych pytań nazbieranych wtedy dużo. Też miałam takie pytanie y, związane z religiami i w, no, w religie są w jakimś tam obszarze tych, tych ludzkich wierzeń, gdzie gdzieś tam są na tych niższych jakby poziomach, ale są tym początkiem 
pytania się o egzystencjalne tutaj nasze prawa i, i, i to, gdzie tam chcemy się dalej przedostać. Także no, te religie są na jakimś tam poziomie ważne. No i we wszystkich religiach pojawia się gdzieś tam ten, ten motyw, że może nie we wszystkich, ale ten, ten motyw, że jest jakieś tam miejsce złe, tak? że jest mhm. to piekło, czy czyściec i tak dalej. No to, to, to też mnie tam zajmowało, czy to faktycznie istnieje. No i to zostało mi bardzo właściwie szybko wyjaśnione, że, że to są właśnie nasze kreacje, nasze myśli i, i to, co produkujemy naszymi myślami, to jest nami, to jest energią naszej wibracji. Mhm. I to, o czym mówiliśmy wcześniej, tym czym wibrujemy i o czym myślimy, to dokładnie zostanie przyciągnięte do tego miejsca. Także możemy sobie to wyobrazić. I zostałam zabrana jakby do takiego miejsca, gdzie byli, byli ludzie uzależnieni. Tam byli uzależnieni, bo te uzależnienia czasami się łączą ze sobą. Czyli jak ktoś jest uzależniony od alkoholu, to, to do tego dochodzi troszkę seksoholizmu, dochodzi do tego też nie wiem, czasami nikotyna i inne rzeczy. Także zostałam zebrana jakby w takie miejsce, gdzie, gdzie znajdowali się ludzie uzależnieni. Mhm. Bardzo uzależnieni. Było to da, dla mnie... Yy, to takie troszkę nieprzyjemne doświadczenie, aczkolwiek dające mi dużą perspektywę i, i, i obraz tego, jak to wygląda właśnie, bo niestety tam oni jakby nawzajem wyrządzali sobie krzywdę. Tam było tej krzywdy bardzo dużo. Nawzajem jakby pokazywali sobie jakby te wszystkie yy, agresywne zachowania, które kiedyś tam miały doprowadzić do tego, że, że ktoś z takich będących tam zagubionych energii zapyta, co ja tutaj robię i dlaczego się daję krzywdzić. Bo wtedy jest możliwość odbicia się jakby z mhm. tego, żeby właśnie znów gdzieś tam ewoluować i wejść wyżej. Ale póki będzie jakby powtarzał, to jest ta cykliczność, to powtarzanie się, bez przerwy powtarzanie się, że, że myśli, że to naprawi agresją, że ktoś mu tam coś złego zrobił, to, to też tą agresją zadziała na tą, na tą drugą jakąś tam istotę czy, czy, czy tam byt, no to, to wtedy to przychodzi to samo, jednocześnie yy, tworząc jakąś tam powiększoną jeszcze złą energię, także to egzystuje i każdy, egzystuje mnóstwo, to też następna była informacja, że mnóstwo takich infantylnych nawet światów, że nie wiem, jak są jakieś tam, nie wiem, siostry zakonne, to one zostają sobie w takim tam błogim gdzieś tam myśleniu o tym, że to, to wszystko takie piękne i tak dobrze i tak dalej, ale to się tak toczy, tak spokojnie i tak nic tam nowego się jakby nie rodzi w tych ich myślach, tylko one tak powtarzają. Ta, ta powtarzalność jest bardzo długa. Ci wszyscy, którzy są agresorami, to powtarzają te agresywne zachowania. I to za, i zawsze jest ta sama droga, że ktoś tam musi się obudzić, tak samo jak my w tym miejscu tutaj na ziemi. W pewnym momencie musimy zadać sobie pytanie i odbyć tą właśnie drogę do siebie, żeby sobie jakby uświadomić, że musimy podnieść nasze wibracje, żeby się znaleźć i dostosować do tego świata, w którym chcielibyśmy żyć. I to ten mhm. idealny świat nie może do nas przyjść ani w inny sposób, ani nawet jakimś wysyłaniem próśb i tak dalej. To nic nie da. My musimy się zmienić. Tam, gdzie nasza wibracja, czym jesteśmy, tam idziemy. Mhm. No i to wszystko miałam podczas tych, tych, tej yy, śmierci klinicznej pokazane. Po tych, po tych pytaniach, których było jeszcze więcej, ale to może byłoby za dużo, żeby o tym naraz mówić, wy, wystąpiła we mnie taka chęć zobaczenia, co robią dzieci, bo to, to jest właśnie to, że musi coś nastąpić i to musi wynikać od nas. To mhm. musi wynikać od nas tutaj, jeżeli coś na ziemi jest takim pierwszym 
inspirującym nas momentem do tego, żeby coś tam zaistniało, to musi trwać bardzo długo, dlatego że na Ziemi są te wibracje jeszcze takie ciężkie i, i tam ten proces kreacji trwa bardzo długo. Są miejsca, gdzie to bardzo szybko przebiega, ale w tamtym świecie to było szybko. Ja chciałam zobaczyć, co robią moje dzieci, bo bardzo kochałam moje dzieci. Jakby ta myśl przeniknęła do mnie, że chciałam powrócić tutaj na ziemię, że jednak pomimo, że dowiedziałam się tak bardzo wielu rzeczy i pomimo, że ja się czułam tam tak bardzo zaopiekowana i, i też dowiedziałam się, w które miejsce mogę się dostać, to ta chęć do tego, żeby zobaczyć tutaj na ziemi z powrotem moje dzieci, sprowadziła mnie z powrotem na ziemię, zobaczyłam, co robią moje dzieci, zobaczyłam o dziwo ich jakby całe myśli i jakby od urodzenia, jakby tą całą energię, to wszystko, jak oni się czują ze mną jako z mamą. To zmieniło też całkowicie moje myślenie, bo ja wtedy, tak jak wspomniałam, byłam w takim dorobku materialnym i myślałam, że, że będę dobrze robiła moim dzieciom, dorabiając się coraz większego posiadania, że oni będą wtedy szczęśliwi, bo być może się będą mogli pochwalić, że, że mają jeszcze więcej samochodów albo jakieś domy, bo wtedy faktycznie tworzyliśmy jakieś tam rzeczy związane z biznesem i, i to się rozwijało. To było zupełnie błędne, ja wtedy zobaczyłam, że tą jedyną rzeczą, której oni potrzebują, to jest to, żebym ja z nimi była i żeby była ta uważność, zainteresowanie i bycie z nimi i skoncentrowanie się na ich świecie i, i tym, co oni wyrażają i jakie mają potrzeby. No i to było tą taką zmianą już od tego momentu, kiedy wróciłam, że, że zupełnie inaczej zaczęłam do tego podchodzić, do ich właśnie potrzeb i, i, i tego, że zaczęłam im poświęcać coraz więcej uwagi. To właśnie, jak wspomniałam, było motywem tego, że wróciłam tutaj na ziemię, wróciłam do mojego ciała, które leżało wtedy w szpitalu, nie było dla mnie istotne, było reanimowane po tym całym krwotoku i tak dalej. I gdzieś tam, e, gdzieś tam e, widziałam siebie najpierw z góry, że, że byłam... E, właśnie reanimowana, że ci ludzie byli koło mnie. I weszłam do ciała przez, pamiętam dokładnie tutaj, przez głowę. Wciągnęło mnie jakby przez głowę. I wtedy poczułam, że to nasze ciało jest takim traktorem, że ono jest takie ciężkie, że to naprawdę... Tak pomyślałam, że to nie jest czasem błędem, że tutaj wróciłam, ale natychmiast ta miłość do dzieci była silniejsza i, i, i pomyślałam sobie, że mogę nawet y, przecierpieć, ale, ale chcę tutaj jeszcze dokonać swojej misji do końca. No i znalazłam się jakby z powrotem w naszych realiach, po tych wszystkich wrażeniach, które były jeszcze wtedy nasycone taką niesamowitą energią, że chciałam to całemu światu wykrzyczeć i powiedzieć, że ten świat istnieje i że tak i tak wygląda, bo jeszcze tam więcej informacji było o tym, jak, jak to wszystko wygląda. Tak wspomniałam, nie jestem w stanie tego wszystkiego opowiedzieć jednocześnie, bo tam jest taka olbrzymia matematyka i, i to w takich olbrzymich pojęciach i te algorytmy i inne rzeczy tam się pojawiają. Także nie mogłam od razu tego wszystkiego jakby powiedzieć, ale zauważyłam, że jeżeli zaczynam o tym mówić, to, to ktoś tam zamilka i jakby nie do końca wierzy w to wszystko. Mhm. Także zakończyło się tym, że właśnie zachowałam to dla siebie no i zaczęłam spotykać za jakiś czas coraz więcej osób, które można powiedzieć poprzyciągałam, takich, którzy wiedzieli, że to jest realne i że to tak może wyglądać faktycznie. I, 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 i to było... Y tym powodem tego, że ja jakby nie chciałam właśnie od razu całemu światu o tym komunikować. Tak? Mm -hmm. No Żaklino, ja ci powiem tylko, że to, co opowiadasz, jest fascynujące z jednej strony, ponieważ jesteś człowiekiem, który tego doświadczył i tak dalej, 
I mogę teraz, już teraz Tobie i widzą jak najbardziej to wszystko potwierdzić, weryfikując to z wiedzy, z książek, również ze swoich doświadczeń. To wszystko, o czym opowiadasz, to były tylko dwie historie w zasadzie związane z tymi odpowiedziami spoza, prawda? Po pierwsze, świat, do którego trafia energia z Ziemi. Jak najbardziej, Robert Monroe trafił do świata tego kogoś, kto stworzył ogród, jakim jest Ziemia, żeby produkował luz, czyli energię, która tam miała trafiać. Również on wspomina, że tam to światło było tak intensywne, ta energia była tak intensywna, że musiał stanąć za przewodnikami, żeby go to po prostu nie spaliło, że tamten świat jest poza jakby jeszcze naszym obrębem. On nie pokazuje nam tutaj tych światów, jak gdyby tych alternatywnych, które mogą rozwijać i pokazywać ewentualnie rozwój na przykład tego, co może zdarzyć się na Ziemi za tysiące lat, prawda, technologiczny na przykład rozwój, ale sam na przykład podróżując do 2200 roku widziałem już, że to już jest troszeczkę inny etap jak gdyby naszego rozwoju. Tam jest właśnie przekazywanie energii do góry. Być może to są właśnie te statki, które mają za zadanie transformować energię, a nie jak inni na przykład, którzy słuchali mnie i sam często to interpretowałem, że może to są jacyś kosmici, którzy pobierają energię, prawda, luszu i tak dalej. Może my sami tworzymy coś, struktury energetyczne, które mają za zadanie jakby tą energię transformować, magazynować, w jakiś sposób ją i jej potem y, dysponować nią na dalszy rozwój cywilizacji. Następna sprawa z tymi obszarami, czyli ta religia, prawda, te zakonnice, te piekło takie uzależnionych, o tym bardzo dobrze pisał Bruce Moen, który również właśnie badał te sfery. I mnie udało się dotrzeć do, do takich miejsc jak właśnie świat z tymi zakonnicami, tylko to był świat bardziej skupiony na jakiejś religii, w której... I to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo w każdym tym świecie, w tym obszarze jak gdyby duchowym, w którym jest... no w hierarchii nisko, prawda? Gdzieś tam e, już od tych uświadomionych, którzy wiedzą, że są czymś więcej niż na przykład ciało fizyczne. W każdym z tych świecie, w tym, z tych światów istnieje możliwość wyjścia z niego, odbicia się. To, co powiedziałaś, to jest bardzo e, ważne i kluczowe, żeby ludzie właśnie też nie popadali w jakieś lęki, że ojej, jak tam trafię, to już będę tam całe wieki i nigdy sam to się nie, nie wydostanę, a już nie potrafię jak gdyby pozbyć się tych swoich negatywnych e, cech, które za życia niestety mam, nie? Właśnie to, że przyciągamy się do tamtych obszarów. Sami je tworzymy. Właśnie nasze myśli tworzą te obszary. Nikt ich nie stworzył. Nikt nie stworzył dla nas piekła tam i tu. Sami je tworzymy po prostu przez emanację tego, o czym myślimy, co czujemy. To jest bardzo istotne, Żaklina, i bardzo Ci dziękuję za to, że to powiedziałaś, bo im więcej osób, które potwierdzają doświadczenia innych, tym bardziej możemy wpłynąć na tych, którzy nas słuchają, przekonać ich w jakiś sposób. Teraz, za 10-20 lat, może przed samą śmiercią, żeby się po prostu nie bali, prawda? Że to wszystko jest jednym wielkim organizmem, który ma za zadanie przede wszystkim tworzyć z nas takie czyste, duchowe istoty, a jesteśmy też powiązani z sobą, jesteśmy braćmi, siostrami, mamy sobie pomagać przez przekazywanie tych informacji, przez budowanie jakichś miejsc, przybytków, czy ewentualnie, nie wiem, samego pojawiania się w sieci, żeby tylko i wyłącznie e, tych ludzi do siebie ściągać i motywować do zmiany, do zmiany. Wszyscy dążymy do zmian po prostu i to od nas tak naprawdę zależy, co będzie za 100 lat na, na tej planecie. To jest... E, Świetna historia Żeklina. Jest trochę mi smutno, że nie możemy jak gdyby tutaj kontynuować tych innych odpowiedzi z samej tej śmierci klinicznej, ale jeżeli oczywiście będziesz miała ochotę, możemy spotkać się ponownie i kontynuować nasze rozmowy w tym temacie. Bardzo chętnie. Ja bardzo przepraszam w ogóle, że musiałem ci przerwać, ale też z racji tego, że żyjemy w tej fizycznej rzeczywistości i ty tak. masz jakieś powinności dzisiejszego dnia, ja też już po prostu czuję skupienie tej energii, która za drzwiami mówi, obiecałeś, że jedziemy do sklepu, <laughs> więc <laughs> tak. muszę teraz już nawiązać tak jakby do tego clue, do tego zakończenia naszej rozmowy dziś, ale mam nadzieję, że będziemy ją kontynuowali. Napisasz książkę, prawda? O swoich doświadczeniach, o swoich przemyśleniach, o takich swoich interpretacjach. Jak nazywa się książka? Kiedy będzie dostępna? Czy będzie dostępna na przykład dla ludzi w Polsce? Tak, no myślę, że, że w krótkim czasie. W tej chwili odezwały się cztery wydawnictwa ze Stanów Zjednoczonych. Przetłumaczyłam ją na język angielski, żeby... Język angielski jest teraz takim światowym, można powiedzieć, językiem, żeby do, dotarcie tej książki było do większej ilości osób. Yy, dlatego chcę, yy, tak jak wspomniałam, dotrzeć do większej ilości ludzi 
żeby wiedzieli, że podróż w głąb siebie, taki jest tytuł tej książki, podróż w głąb siebie, jest jakby takim kluczowym tutaj momentem, kiedy możemy polepszyć swoje życie, kiedy zaczniemy myśleć pozytywnie i zaczniemy jakby oczyszczać te wszystkie momenty naszego życia, które trzeba jeszcze doładować miłością i transformować te wszystkie nasze żale, smutki i ten cały bagaż, ten cały plecak z tymi wszystkimi trudnymi rzeczami na poziom miłości, bo tak naprawdę to wcale nie są trudne rzeczy. Wspomniałam o tym, że moja choroba z perspektywy czasu jest naprawdę darem dla mnie. I i tak uważam, że każde cierpienie dla każdego człowieka jest darem. To jest taki moment, kiedy możemy się zatrzymać i pomyśleć sobie, dlaczego ja tak cierpię. Tutaj jak na tych poziomach właśnie zadajemy sobie to pytanie i czy można z tego wyjść. Był też Donald Walsh, Znasz tą historię tak, Donald, tak, Walsh, tak, tak. Donald Walsh. No tak, właśnie, tak. napisał rozmowę z Bogiem, ale on też gdzieś tam stał się z człowieka bardzo ambitnego, z rodziną, z domem i tak dalej. Wylądował na ulicy, tracąc wszystko. Dopiero wtedy pierwszy raz podniósł głowę do góry i <śmiech> powiedział, Boże, dlaczego to czynisz? I wtedy zaczęły się jakby pojawiać odpowiedzi, jak to wygląda tutaj na tym świecie. Napisał książkę i, i zupełnie zmienił swoje życie i, i postrzeganie nie tylko swojego życia, ale też tysięcy ludzi, bo do dnia dzisiejszego gdzieś tam ma dotarcie do, do tysięcy ludzi. Także tak to wygląda, żeby się właśnie skupić na tym, że to wszystko, co trudne w naszym życiu, jest tak naprawdę naszym błogosławieństwem i że to jest tym sygnałem, tak jak wspomniałam, żeby wejść w siebie i odnaleźć tą odpowiedź ale to jest też proces. Wszystko jest procesem i żeby się nie zrażać, że to będzie czasami trwało długo, że będziemy wiele razy musieli gdzieś tam powtarzające się cykle tego, że jeszcze tego nie potrafimy i będziemy musieli zaakceptować, że że jeszcze raz, że jeszcze raz, to tak jak jakaś tam kucharka za pierwszym razem nie potrafi upiec dobrego może placka, ale już dziesiąty raz jej wyjdzie, to te wszystkie sytuacje życiowe w ten sposób będą zupełnie podobnie wyglądały, chociażby ze stawianiem granic, bo to bardzo jest ważne, żebyśmy postawili granice tym wszystkim osobom, które które chcą ssać naszą energię, te wszystkie, można powiedzieć, toksyczne osoby w pracy, w rodzinie i tak dalej, żeby się nauczyć tego, w jaki sposób stawiać te granice i żeby też nie nie samemu nie wpaść w jakąś taką frustrację tym, że postawiliśmy granice. To jest bardzo wszystko ważne, także to jest właśnie, tak jak wspomniałam, podróż w głąb siebie. Tak, to jest bardzo istotne, bo przekazujemy różne dane z tamtego świata i każdy z nas słuchających gdzieś tam to bierze do siebie i no właśnie, to jest bardzo trudne samemu budować to nasze odmienne spojrzenie na tą rzeczywistość, utrwalać umiejętności posługiwania się teraz jak gdyby tymi lepszymi wibracjami, lepszą energią. Właśnie takich nauczycieli jest teraz bardzo potrzeba na na naszej planecie, żeby coś się zaczęło zmieniać, prawda? Osób, które wiedzą jak mniej więcej zacząć używać tych swoich nowych umiejętności posługiwania się miłością, sercem, współczuciem, tolerancją, wyrozumiałością i szeregiem wielu, wielu cech takich pozytywnych, które windują nas w procesie rozwoju. To jest bardzo istotna sprawa. Cieszę się, że takie osoby jak ty są, że chcą robić to, co robią i no to jest takie też powtarzalne, że jednak... Następuje to przebudzenie przez jakiś bardzo silny bodziec, jak w twoim przypadku śmierć kliniczna, zwrot jak gdyby spojrzenia na rzeczywistość. Wiele osób właśnie, jak na przykład ten wspomniany Donald Walsh, w ten sposób zaczęło właśnie zmieniać siebie i i sposób jaki patrzy na na świat, na ludzi. Piękna historia, piękna sprawa. Oby nie wszyscy musieli tak tragicznie doświadczać przebudzenia. Oczywiście życzymy wam wszystkim, żebyście mogli tego doświadczyć zdecydowanie bardziej lekko i płynnie w waszym życiu. Czy nie pogniewasz się, jeżeli pod filmem będzie link do jakichś twoich takich 
spraw, w które się angażujesz, żeby ktoś ewentualnie mógł się z tobą skontaktować, czy ja, oczywiście w, jak najbardziej, jak najbardziej. w zakresie twoich możliwości, prawda, bo tak. jesteś też człowiekiem zapracowanym. Tak. Um, Zawsze staram się pokazać osobom, które się do mnie zwracają, nawet jeśli to trwa jakiś czas i niestety nie możemy wszystkim i od razu pomóc, ale zawsze staram się w jakiś sposób pokazać tą drogę do tego, żeby się wyzwolić z tego cierpienia przede wszystkim. Mhm. Fajnie, super. A więc pamiętajcie, pod filmem będzie link, do którego możecie, na który możecie kliknąć i w ten sposób odnajdziecie Żaklinę. A jest to skarbnica wiedzy nie tylko w zakresie swoich doświadczeń, bo to oczywiście jest no, oczywista oczywistość, ale też również te doświadczenia spowodowały u ciebie różne możliwości. Od bycia medium po pisma automatyczne i jasnowidzenia tego typu rzeczy. I mam nadzieję, że o tym też, jeżeli oczywiście będziesz chciała, opowiesz w kolejnym razie. Bardzo chętnie. No to fajnie, to Bardzo super. miło mi się rozmawiało i mam nadzieję, że słuchacze, którzy poświęcili nam uwagę, będą mogli gdzieś tam z tym wszystkim się skomunikować i że przyniesie im tam jakąś dobrą drogę. Zachęcamy do komentowania. Mam nadzieję, że Żaklina też czasem zerknie, zobaczy, jakie komentarze może na któryś odpowie. Um, czy jakieś przesłanie na koniec dla widzów, dla ludzi? Tak, słuchajcie kochani, z głowy do serca. Serce jest portalem, który otwiera drogę duchową i tylko jedynym możliwym miejscem, w którym możemy spotkać się naprawdę ze szczęściem. A o szczęście w życiu nam chodzi przecież, żebyśmy byli wreszcie wolni i szczęśliwi, prawda? Tak. I więcej miłości. Piękne przesłanie. Dziękuję i życzę wam dokładnie tego samego. Wszystkiego dobrego, Żaklina. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Dziękuję bardzo, Rafał, za miłą rozmowę.